இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் யூனிட் ஃபோர் கியர் பாக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் டீடெயில்ஸில் கியர் பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா புக்கில் பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ அந்த ஒரு பேஜ் தான் அந்த இந்த ஒரு பேஜ் மட்டும்தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஃபைவ் ஆர் டென் ஆர் டுவெண்ட்டி ஆர் ஃபார்ட்டின்னு சொல்லிட்டு சீரீஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஃபைவ் இஸ் இக்கோல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இஸ் இக்கோல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் இஸ் இக்கோல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இஸ் இக்கோல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் நம்ம வந்து இந்த ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவை வச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிடும் ஃபைவை கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா அது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூவா இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஒருவேளை அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூவா இருந்துச்சுன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீடு வந்து இப்போ வந்து டென்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வைங்களேன் மினிமம் ஸ்பீடு வந்து ஹண்ட்ரடுன்னு வச்சுக்கிங்க மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போது நம்ம ஆர் டுவெண்ட்டி சீரீஸில் பார்க்கணும் மினிமம் ஸ்பீடு என்ன சொன்னால் ஹண்ட்ரட் மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ தான் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீ ஜீரோவையே நம்ம வந்து ஹண்ட்ரடாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஹண்ட்ரடாக கன்சிடர் பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ டூ ஃபோர் டூ ஃபிஃப்டி மொத்தம் பத்து ஸ்பீட்ஸ் பண்ண சொல்லணா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டூ எயிட்டி இது வரையும் மேக்ஸிமம் அதாவது மினிமம் ஸ்பீட் ஹண்ட்ரட் மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் வந்து டூ எயிட்டி டென் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இப்போது மினிமம் ஸ்பீடு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு வந்து தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எப்படி பார்க்கணும் மினிமம் ஸ்பீட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் டென் எயிட் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் தௌசண்ட் அப்படியே மேலே போனால் இந்த இதை வந்து விட்டுடணும் நம்ம ஏன்னா இதுவும் இதுவும் சேம் தான் அதனால் இதை கன்சிடர் பண்ணணும் இதை விட்டுட்டு தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி இதை விட்டுடணும் இதுவும் இந்த இங்கே கீழே இருக்கிறதும் இங்கே மேலே இருக்கிறதும் சேம் அதனால் இதை ஸ்கிப் பண்ணிடணும் இது மட்டும் இந்த மட்டும் கவுண்டிங்கில் எடுத்தால் போதும் எதுக்குன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் டென் எயிட் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் திருப்பி நம்ம வந்து இங்கேயும் தௌசண்ட் வந்து நம்ம எடுக்க தேவையில்லை அதை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தௌசண்ட் ஒன் டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஓகேவா அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு சீரீஸ்க்கும் இந்த ஆர் ஃபைவ் ஆர் டென் ஆர் டுவெண்ட்டி ஆர் ஃபார்ட்டி நம்மளுக்கு ஃபைவ் வேல்யூ எது கிடைக்கிதோ அதை பொறுத்து நம்ம இது வந்து இந்த நாலு காலம்லேருந்து ஒரு காலமை செலக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம வந்து இதுக்கு ஸ்பீடை கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா இது இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்பீடு இந்த காலமில் இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்பீடு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்பீடு ஒன் ஃபார்ட்டி ஸ்பீடு இங்கே பாயிண்ட்டில் இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து இது ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்தாலும் ஹண்ட்ரட்னு கொண்டு எடுத்துருப்போம் ஒரு வேளை டென் ஒரு வேளை டென்னில் ஆரம்பிச்சுதுன்னா இது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ இருக்கிறத டென் கன்சிடர் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறமா இது லெவன் பாயிண்ட் டூ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் சரி இப்போ ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த ப்ராக்ரஷன் ரேஷியோ ஃபார் த டுவெல் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் ஹேவிங் ஸ்பீட்ஸ் பிட்வீன் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆர்பிஎம் டுவெல் ஸ்பீட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீட் என் இசிகல் டூ டுவெல் என் மினிமம் வந்து ஹண்ட்ரடு என் மேக்ஸிமம் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபைன் த ஸ்பிண்டல் ஸ்பீட் ஸ்பிண்டல் ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைன் த ப்ராக்ரஷன் ரேஷியோ அதுக்கப்புறமா ஸ்பிண்டல் ஸ்பீட் ப்ராக்ரஷன் ரேஷியோனால் ஃபைவ் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த ஃபைவ் தான் இது இந்த ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா வந்து என் மேக்ஸ் பை என் மினிமம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீடு நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீடு வந்து இங்கே வந்து டுவெல்லு அதை எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா என் மேக்ஸ் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் என் மினிமம் வந்து ஹண்ட்ரட் ஓகேவா எல்லா
இப்போ நம்மளுக்கு மினிமம் ஸ்பீடு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க மினிமம் ஸ்பீடு வந்து ஹண்ட்ரட் மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீடு வந்து டுவெல் வரணும் அப்போ வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுவீங்க இப்போது ஆர் டுவெண்ட்டி சீரீஸா ஆர் டுவெண்ட்டியில் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ அப்போது நம்மளுக்கு மினிமம் ஸ்பீடு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ஒன் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ டூ ஃபோர் டூ ஃபிஃப்டி டூ எயிட்டி த்ரீ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இப்போது நம்ம த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் மேக்ஸிமம் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக டுவெல் ஸ்பீடு வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் அதான் டுவெல் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அதனால் டுவெல் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் அப்புறம் அந்த கண்டுபிடிச்ச ஸ்பீடெல்லாம் தூக்கி நீங்கள் வந்து இதை ஸ்பிண்டல் ஸ்பீட் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹண்ட்ரட் ஒன் ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஆர்பிஎம் எதுங்க கடைசியில் ஒரு ஆர்பிஎம் போடுங்க ஏன்னா இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் பர் மினிட் ஸ்பீடு தான் அந்த யூனிட் நம்ம மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பாக இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் பார்ப்போம் செலக்ட் த ஸ்பிண்டல் ஸ்பீட் ஃபார் த ஃபாலோயிங் டேட்டா கியர் பாக்ஸ் ஸ்பீட் வந்து டுவெல் ஸ்பீட் ரேஞ்சு ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம்லேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் வந்து அதாவது என் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் என் மினிமம் வந்து ஃபிஃப்டி என் மேக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போது நம்ம ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராக்ரஷன் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா என் மேக்ஸ் பை என் மினிமம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அதில் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஃபைவ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடச்சிடும் ஓகேவா இப்போது ஃப்ரம் ஆர் டுவெண்ட்டி சீரீஸ் ஸ்பிண்டல் ஸ்பீட்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம் ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம் அதாவது இப்போது ஆர் டுவெண்ட்டி ஆர் டென் சீரீஸில் பார்க்கணும் ஏன்னா ஸ்பிண்டல் இங்கே ஃபைவ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இப்போது பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோவில் நம்ம எடுத்தோம்னா ஆர் டென் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்யா இப்போது அங்கேருந்து பார்க்கணும் நம்ம நம்மளுக்கு மினிமம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீடு ஃபிஃப்டி மேக்ஸிமம் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டிலேருந்து ஆரம்பிப்போம் இங்கே ஃபிஃப்டி இருக்குது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி த்ரீ எயிட்டி ஹண்ட்ரட் சாரி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி த்ரீ எயிட்டி ஹண்ட்ரட் நான் சொன்ன மாதிரியே வந்து இதை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது இதுவும் இதுவும் சேம் ஓகேவா அதனால் இது இது மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணால் போதும் இதை வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடா டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரல ஆனால் சிக்ஸ் தேர்ட்டி வந்துச்சு இப்போ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கொடுத்த ஸ்பீடு வரம கொஞ்சம் அதிகமாகவோ கம்மியாகவும் வந்தால் அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாக இருக்குது ஒரு நம்ம இந்த ஸ்பீடு கரெக்டு தானா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து ஃபார்ம்லா பர்மிசிபிள் டிவியேஷன் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென்னு ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென்னு வேல்யூ இந்த ஃபைவோட வேல்யூ வந்து ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்லிட்டு இப்போ ஆக்சுவல் டிவியேஷன் ஆக்சுவல் டிவியேஷன் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்ச அந்த டேட்டா புக்லேருந்து எடுத்த ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் என் மேக்ஸ் வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி நம்மளுக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் என் மேக்ஸ் இது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணிவிட்டு இன்டு ஃபிஃப்டி டிவைட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டின்றது மினிமம் ஸ்பீடு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ன்றது மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு நம்மளுக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்கிறது என் மினிமம் என் மேக்ஸிமம் இங்கே சிக்ஸ் தேர்ட்டிங்கிறது நம்ம டேட்டா புக்கில் நம்மளுக்கு நார்மலாக என் மேக்ஸை விட அதிகமாக கிடச்ச வேல்யூ அதை வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் என் மேக்ஸால் மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் இப்போது ஆக்சுவல் டிவியேஷன் லெஸ் தேன் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு பர்மிசிபிள் டிவியேஷன் இப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஓகே அந்த டிவியேஷன் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு கிடச்சது வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஓகேவா இந்த அளவுக்கு ரெண்டும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு ஆக்சுவல் டிவியேஷன் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு பர்மிசிபிள் டிவியேஷனாக இருந்தால் ஓகே வி கேன் அக்செப்ட் த டிவியேஷன் அப்படி இல்லாமல் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தென் நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பீட் மே பி யூஸ்டு நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்பீட்ஸ் வந்து நம்மளை யூஸ்
இப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் எம் என் மேக்ஸ் வந்து தௌசண்ட் டூ எயிட்டி ஃபைவ் ஆர்பிஎம் என் மினிமம் எயிட்டி ஆர்பிஎம் ஸ்பிண்டல் ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பிண்டல் ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கணாலே நம்ம ப்ராக்ரஷன் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் என் மேக்ஸ் பை என் மினிமம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அது போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ப்ராக்ரஷன் ரேஷியோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர்னு வரும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் வந்து நம்ம பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் டூலேருந்து எடுக்கணும் பட் பேஜ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் டூவில் நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைவ் வேல்யூவே கிடையாது இருக்கிறதே ஒரு நாலே நாலு வேல்யூ தான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் கிடையாது ஸோ நம்ம அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஆர் ஃபைவ் ஆர் டென்னை விட்டுருங்க இதை கன்சிடர் பண்ணுவேனா இந்த ஆர் டுவெண்ட்டி ஆர் ஃபார்ட்டி இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபைவ் வேல்யூ வந்து ஸ்டாண்டர்டாக கிடைக்கலாமல் வேறு ஏதாச்சும் கிடைக்கும் பொழுது இந்த ஆர் டுவெண்ட்டி ஆர் ஃபார்ட்டி இந்த ரெண்டு சீரீஸ் மட்டும் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு சீரீஸ் வந்து நம்ம பார்க்க தேவையில்லை ஆர் டுவெண்ட்டி ஆர் ஃபார்ட்டி இப்போ வந்து ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இந்த ரெண்டும் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணணும் அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் கேல்குலேட் வேல்யூ ஆஃப் ப்ராக்ரஷன் ரேஷியோ இஸ் நாட் ஏ ஸ்டாண்டர்ட் ரேஷியோ அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ரேஷியோ இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர்னு இருக்குது லெட் அஸ் ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் மல்டிப்பிள் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ரேஷியோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் கம் க்ளோஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இப்போ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இல்லைனா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ரெண்டுத்தையும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இன்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ அப்படின்னு போட்டால் நம்மளுக்கு வந்து நியரர் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் வருதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ போடுங்க வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் அப்போ திருப்பி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ அது மூணு முறை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ மண்டிலே பண்ணிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர்னு வரும் சரி இதுவும் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோரை விட நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஓல் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோரை விட அதிகமாக வரும் அதனால் இந்த சீரீஸ் வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ண முடியாது அடுத்து வந்து ஆர் ஃபார்ட்டி சீரீஸுக்கு போயிடுவோம் ஆர் ஃபார்ட்டி சீரீஸில் ஃபையோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இப்போ நம்ம ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ்னு போட்டால் நம்மளுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ வருது இது வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து மறுபடியும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இந்த வாட்டி மூணு தடவை போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஒன் இதுவும் நேராக வரல அதனால் இப்போ நாலு முறை போடணும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஓல் பவர் ஃபோர்னே போட்டுக்கலாமா போட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஃபோர்னு வருது இதுவும் நேராக இல்லை இப்போது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஓல் பவர் ஃபைவ் இப்போ வந்து எவ்வளோ வருது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ எயிட் டூனு வருது இதுவும் நேராக வரல இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஓல் பவர் சிக்ஸ் போட்டோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் எயிட்னு வருது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டிஜிட் வந்து நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக வந்துடுது ஓகேவா அதனால் நம்ம அதே எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக கிடைச்ச ஃபைவ் வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் நம்மளுக்கு வந்து இந்த சிக்ஸ் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் எயிட்னு வருது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டிஜிட்டு சேமாக வந்தாலே போதும் நம்மளுக்கு இப்போது ஸ்கிப் ஃபை ஸ்பீட் ஃப்ரம் ஆர் ஃபார்ட்டி ஆர் ஃபார்ட்டி சீரீஸில் நம்ம டேட்டா புக்கில் கண்டுபிடிப்போம்ல இதில் வந்து நம்ம இப்போ ஹண்ட்ரட்னு சொல்லுவோம் ஒன் ஃபார்ட்டியில் ஆரம்பிக்குதுன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி வரையும் ஸ்கிப் 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 பண்ணிட்டு டூ எயிட்டின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து ப்ராக்ரஷன் ரேஷன் நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக கிடைக்கல அதை வந்து நம்ம தான் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸை வந்து இத்தனை டைம் மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம எத்தனை முறை மல்டிப்
கரெக்டாக வந்துச்சு அதாவது ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் எயிட்டின்னு சொல்லிட்டு அதனால் ஆர் ஃபார்ட்டி சீரீஸில் வந்து மினிமம் ஸ்பீடு எவ்வளோ எயிட்டி எயிட்டிங்கிறது இங்கே எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்கா நீங்கள் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டியில் வந்து முடியணும் எயிட்டி இங்கே எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோன்றத எயிட்டின்னு வச்சுக்கோங்க எயிட்டி அப்போ அஞ்சு ஸ்பீட் ஸ்கிப் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் திருப்பி இந்த ஒன் இயர் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்ல மேலே இருக்கிறதும் கீழே இருக்கிறதும் சேம் அதனால் இது விட்டுருங்க கீழே ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் அதை ஸ்கிப் பண்ணுறேங்க அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் அடுத்து ரெண்டாவது ஸ்பீடு வந்து எயிட்டிக்கு அப்புறம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் அடுத்து அஞ்சு ஸ்பீடு ஸ்கிப் பண்ணணும் ஒன் 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 எயிட்டு ஒன் ஒன் டூ ஃபைவ் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்து தான் ஒன் சிக்ஸ்டின் எழுதணும் அடுத்து அஞ்சு ஸ்பீடு ஸ்கிப் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு எழுதணும் அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டின் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு ஸ்கிட் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டின் எழுதணும் அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு ஸ்பீடு ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டின் எழுதணும் அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது அஞ்சு ஸ்பீடு ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நைன் ஹண்ட்ரட்னு எழுதணும் அப்புறம் ஒன் டூ இங்கே பாருங்கள் திருப்பி வந்துருச்சா ஒன் டூ த்ரீ இது நம்ம த்ரீன்னு எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா மேலே இருக்கிறதும் கீழே இருக்கிறதும் சேம் நம்பர் தான் அதனால் இதை த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸை த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம் அதோட முடிச்சு அவ்வளோதான் இந்த சாங் நம்ம இங்கே பா முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இந்த ஸ்கிப்பே இந்த ஸ்கிப்பே எதனால் வருதுன்னா ஃபைவ் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக கிடைக்காமல் போயிடுச்சு அப்போ வந்து நம்ம ஒன்று ஆர் டுவெண்ட்டியில் பார்க்கணும் இல்லைன்னா ஆர் ஃபார்ட்டியில் பார்க்கணும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிப்பாங்க நம்பர் ஆஃப் டைம் மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு எந்த வேல்யூ வந்து நேராக வருதோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் நேராக தான் வரணும் நேராக வந்தால் அது சே ஓகே அப்படி வரலன்னா நம்ம ஆர் டுவெண்ட்டி விட்டுட்டு ஆர் ஃபார்ட்டி பார்க்கணும் கண்டிப்பாக ரெண்டு சில ஏதாச்சும் வந்து நேராக தான் வந்துடும் அதை வச்சு நம்ம போட்டுடலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் இந்த ஸ்கிப்பு அஞ்சு அஞ்சு ஸ்பீடாக ஸ்கிப் பண்ணிட்டு எடுக்கணும் இங்கே நம்ம வரும்போது இந்த வேல்யூவும் கீழே வரும்போது இந்த வேல்யூ இந்த இந்த வேல்யூவும் அதாவது இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்க வேல்யூவும் இங்கே ஃபஸ்ட்டில் இருக்க வேல்யூவும் சேம் தான் ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூ தான் அதனால் ரெண்டு முறை அதை வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ண தேவையில்ல ஒரு முறை எடுத்துகிட்டு வந்து இருக்கணும் ம் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சம் போன சம்மில் வந்து அஞ்சு அஞ்சு ஸ்பீடாக ஸ்கிப் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம் இந்த சம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அடுத்த சம் செலக்ட் த ஸ்பிண்டல் ஸ்பீட் ஃபிஃப்டி ஆர்பிஎம் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஃபார் டுவெல் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸஸ் இப்போ என் மினிமம் வந்து ஃபிஃப்டி என் மேக்ஸிமம் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் என் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்தோடனே ப்ராக்ரஷன் ரேஷியோ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராக்ரஷன் ரேஷியோவுக்கு இப்போ நம்மளுக்கு ப்ராக்ரஷன் ரேஷியோ வந்து ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் சிக்ஸ் இன்னு கிடச்சிருக்கு அதனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் சிக்ஸ்ன்றது நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்டான வேல்யூ கிடையாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் சிக்ஸ் இன் கிடையாது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இருக்குது நம்ம ஆர் டுவெண்ட்டி ஆர் ஃபார்ட்டி இந்த ரெண்டு இடத்துல இருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஆர் டுவெண்ட்டி எடுத்துப்போம் அது வந்து நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் மண்டிலே பண்ணிட்டே வருவோம் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபோர்னு வருது ரெண்டு முறை மண்டிலே பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ மண்டிலே பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபோர்னு வருது ஆனால் நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் சிக்ஸ் இன்னொரு முறை மண்டிலே பண்ணால் இதில் ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் சிக்ஸை விட அதிகமாக போயிடும் அதனால் ஆர் டுவெண்ட்டி கிடையாது அடுத்து ஆர் ஃபார்ட் ஆர் ஃபார்ட்டி போவோம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் வந்து ஃபோர் நாலு முறை வந்து மண்டிலே பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டூ வருது இன்னும் ஒரு அஞ்சு முறை மண்டிலே பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் சிக்ஸ் விட அதிகமாக போயிடும் ஸோ இதுவும் செட் ஆகல இதுவும் செட் ஆகல இந்த கண்டிஷனில் வந்து என்ன பண்ணோன்னா both standard ratio 1.12 and 1.06 not
அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் சிக்ஸ் ஃபோர் பவர் த்ரீ அதே மாதிரி வந்து பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும் அப் டு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீடு வந்து டுவெல் டுவெல் ஸ்பீடு வரையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்னில் ஆரம்பித்து டுவெல் வரையும் ஃபிஃப்டி இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் செவன் இன்டூ ஓல் பவர் டுவெல் அந்த டேம் வரையும் கண்டுபிடிக்கணும் கவுண்ட் பண்ணால் பன்னெண்டு ஸ்பீடு வரணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஸ்பீடு வரணும் ஆக்சுவலாக நானே இங்கே நான் லெவன் தான் போட்டுருந்தேன் இல்லை டுவெல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் இருக்குது நீங்கள் வந்து இன்டூ டென் பவர் டுவெல்னு வரணும் ஒரு டேமோ அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன் அதை நீங்கள் பார்த்து போட்டுருங்க இந்த டேம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் இதே வந்து கூட ஆட் பண்ணிடுங்க அடுத்து வந்து இதெல்லாமே பேசிக்ஸ் தான் இனிமேல் தான் நம்ம வந்து முக்கியமான சம்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வீடியோவுக்கு வரும்